Hi friends, welcome back to my channel, Munisha's Kitchen Lifestyle. In this video, we will talk about Salem Special. தட்டு வடை செட் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் கூடவே நான் செட்னியும் செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க இது வந்து சேலமில் ரோட் சைட்லலாம் விற்குவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இதோட செட்டே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப் ஒன் க்ரீன் சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் சிறிதளவு எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி இலை நாலு பச்சை மிளகா ஒரு இன்ச் இஞ்சி புதினா இலை சிறிதளவு இது எல்லாமே நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு போட்டு இந்த தேங்காவை அப்படியே போட்டுறாம இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு அரையும் இதே மாதிரியே நம்ம இஞ்சியை கூட நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு இதை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டெப் டூ ரெட் சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு தக்காளி நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பல் அளவு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன பால் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு ஆட் பண்ணிடலாங்க ஆட் பண்ணிட்டு கடைசியா வரமிளகா நாலு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சூப்பராக அரைஞ்சிருக்கணும் இது வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை வந்து அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அதோடய பச்சை ஸ்மெல் போவோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆயிருக்கு நம்மளுடைய ரெட் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு நம்மளுடைய க்ரீன் சட்னியும் சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ வாங்க நம்ம தட்டு வடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீ தட்டு வடை மேக்கிங் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் ஒரு கப் ஆல்ரெடி நான் வந்து மிக்சிங் பவுலில் போட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது கப்பை நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் எல்ஜி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பை நான் வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இது வந்து நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருக்காங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் எடுத்துருக்கேன் பட்டர் இல்லைனா எண்ணெய் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அரை கப் அளவு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மிக்சிக்கு போட்டு நல்ல பவுடர் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடணுங்க நல்ல மாவு மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அரிசி மாவை நம்ம கொட்டியாச்சு அரைச்சி வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கோங்க அது எல்லாமே நீட்டாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க கடலை பருப்பை வந்து தண்ணி இருத்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உப்பு வந்து எல்லாத்து பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க இல்லைனா உப்பு உப்பாக இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சேர்க்கலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை வந்து நல்லா உருக்கி சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் இல்லைனா நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நல்லா உருக்கிட்டு வந்தாச்சு இதை சேர்த்துக்கலாம் சூடாக இருக்கும் போதே சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எண்ணெய் சேர்க்குறதா இருந்தால் சூடாக இருக்கிற எண்ணெய் தாங்க சேர்க்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக முறுமுறுன்னு இருக்கும் இப்போது இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு தடவை ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கையில் பிசுந்து எடுத்துக்கலாம்
ஓகே இப்போ பாருங்க நல்லா நம்மளுக்கு உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற்றி சேர்த்துக்கலாங்க ஒரேடியாக தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து சேர்த்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அளவு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல சப்பாத்தி மாவை விட நல்ல சாஃப்டாகவே பிசுந்து எடுத்துக்கணுங்க எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அந்த மாதிரி தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து உருட்டிடலாம் சின்ன பால் சைஸ் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இதை வந்து நல்லா உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து தட்டு வடை செய்கிறதால கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குங்க அதனால் கொஞ்சம் சின்னதாகவே நீங்கள் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பெருசாக வேணும்னா அது வந்து உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் பெருசாக கூட நீங்கள் தட்டிக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே உருட்டி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லைனா எண்ணெய் கவர் இருக்கும் இல்லையா அந்த கவர் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இந்த பட்டர் பேப்பரில் உருட்டி வச்சுருக்க மாவை வந்து நான் வச்சிடுறேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற பட்டர் பேப்பரை வந்து இது மேலே இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கிளாஸில் வந்து அழுத்தி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்துடுவோங்க ஈஸியாக சில பேர் கையில் தட்டுவாங்க நம்ம கையில் தட்டும் போது அது வந்து கரெக்டான ஒரு ஷேப்பில் இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் வச்சு நீங்கள் தட்டிங் தட்டினிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பாருங்க சூப்பராக தட்டியாச்சு இது வந்து எடுத்திங்கன்னா அப்படியே ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடுங்க இப்போது ஒரு கடாயில் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஈட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க தட்டு வடை எல்லாமே சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு இது வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அது வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அப்பப்போ திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா வெந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இது எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய தட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம இது எல்லாமே வச்சு எப்படி செட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரெட் சட்னி க்ரீன் சட்னி ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க கேரட் எடுத்துக்கோங்க துருவி எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சிறிதில் உங்ககிட்ட பீட்ரூட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் போடல இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க தட்டு வடை எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக க்ரீன் சட்னியை போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க தட்டி எவ்வளோ சைஸுக்கு இருக்கோ அந்த சைஸில் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி சிறிதளவு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கணுங்க நல்லா துருவி எடுத்துருக்க கேரட் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இன்னொரு தட்டை எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம ரெட் சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாத்து பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய ரோட்டு சைடு தட்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே ரெடியாக இருக்குது இதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல ஹெல்த்தியானதுங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே 
நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த தட்டு வடையை வீட்டில் ரெடி பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செஷனில் கொடுங்க உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கு அந்த கமெண்ட்ஸை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு மேலும் மேலும் நல்ல வீடியோஸ் போடணுன்ற ஒரு ஆர்வம் வரும் அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தே